ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಟೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿ ನೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಇದ್ರಾ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಬ್ರದರ್ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಯಾರ ಇದ್ರಿ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಇದ್ರಿ ಸುವರ್ಣ ರೇಖಾ ಅಂತ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವಿಜ್ರಮ್ ವಿಜ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರಮ್ಮ ಕಮಲಮ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಸುವರ್ಣ ಅಷ್ಟರ್ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಇದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ವಿಸ್ಟಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಟುಡೇಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಓದಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಪರಾಗಿಲ್ಲ ವಿಸ್ಟಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಧಿಕ ತಂಗಿ ನೀವು ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಏನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಬದ ವಿಸ್ಡಮ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಯಾಣ ಹಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ನೀವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನೀವು ಲವ್ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಿ ಹಾ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲವ್ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಹಾ ಸರಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರಮ್ ಅಷ್ಟರು ಶಾಂತಮ್ ಅಷ್ಟರು ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಮೂರ್ ಜನ ನೀವು ಲವ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ಓಕೆನಾ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀನಾ ಸ್ಟರ್ ರಾಧಿಕ ತಂಗಿ ನೀವು ಇಬ್ರು ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ಓಕೆನಾ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರವಿ ಬರದ ಶೋಭಾ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ಓಕೆನಾ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಷ್ಟರು ವೀನಾ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಯಾರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಸರಿ ವೀನಷ್ಟ್ರ ಹಾಕಿದೀನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವೀನಷ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಓಕೆ ಸರಿ ರೈಟ್ ಏನೀ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಹೌದು ನಾನು ಯಾವ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಂಗೆ ನೀವು ಎರಡು ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ ನಡೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಬೈಬಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಸರಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರರಿಂದ ಮೂವತ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣಷ್ಟು ವಿನಾಶ್ ಇದೀರಾ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇಶ್ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದಿದೆ ದೇಶ್ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಆಕಾಶವು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಸಮಾಧಿನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರ ನಾಶಲೋಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾತಲು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದಿದೆ ನಾಶಲೋಕ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಆದರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತೂಗು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಆದರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತೂಗು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಸರಿ ನಾ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭೂಮಿ ಸೊ ಭೂಮಿ ಸರಿ ಬಟ್ ಭೂಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೋಡವು ಯಾವುದರ ಬಾರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹೋಗದು ಮೋಡವು ಯಾವುದರ ಬಾರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹೋಗದು ಬ್ರದರ್ ಇದು ಮೇಘಗಳ ಮೇಘಗಳೊಳಗೆ ನೀರನ್ನು ಮೇಘಗಳೊಳಗೆ ನೀರನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಾರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿರದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಮೇಘಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ ಕಟ್ಟುವನು ಯಾವ ಮೂರು ಅದರ ಬಾರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸೊ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಮ್ 
ಜನರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಹೊಡೆದು ಚಿ ಹಾಕಿ ಆಚೆಗೆ ಹೊಡಿಸುವರು ಯಾರನ್ನು ದುಷ್ಟನನ್ನು ದುಷ್ಟನನ್ನು ಲೌಟಿ ಮೇಲೆ ತರದಲ್ಲ ದುಷ್ಟನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಜನರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಚಿ ಹಾಕಿ ಆಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸುವರು ದುಷ್ಟನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಬರುವಾಗ ದುಷ್ಟನ ಅಂತ ಇತ್ರಿ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ದುಷ್ಟನ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದುಷ್ಟನ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲವ್ ಟೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರಾ ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೇಶ್ ಆತನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆರಗಾಗಿ ಕದಲುವವು ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಡೇಶ್ ಆತನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆರಗಾಗಿ ಕದಲುವವು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದ ಸಂಭಗಳು ಏನ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಸಂಭಗಳು ಆಕಾಶದ ಇರಿ ಆಕಾಶದ ಮಂಡಲ ಸಂಭಗಳು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಆತನ ಕದಲಿಗಾಗಿ ಕದಲು ಸಂಭಗಳು ಹೌದಾ ಸಂಭಗಳ ಸಂಭಗಳೇ ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದ ಸ್ತಂಭಗಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಿರಾ ಇಷ್ಟು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗುಡ್ ವಿನ್ ಅಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಿಂದ ಏನನ್ನು ತೆಗೆಯುವರು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವರು ಏನ್ರ ಎರಡೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿನ್ನನ ತೆಗಿತಾರೆ ಬಂಗಾರ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವರು ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ತಾಮ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ವೇದದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯ ವೇದದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರವನ್ನ ಪಡೆಯೋರು ಅಂತ ಸರಿ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಈಗ ಹೇಳದ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅರ್ಧ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಪ್ಪೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಬ್ಬಿನವನ್ನು ತೆಗೆಯುವರು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರದರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಇನ್ನ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಅಂಕಗಳು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಭೂಮಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅದರ ಅದರ ಕೆಲಭಾಗವು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿದ್ದಂತೆ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಭೂಮಿಯು ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅದರ ಕೆಲಭಾಗವು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿದ್ದಂತೆ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ನೀತಿ ಟೀಮ್
ನಾನು ಹೇಳ ಬ್ರದರ್ ಏನಷ್ಟು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಬದರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಬದರ್ ನೀವು ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವದಾದ್ರೂ ಟೀಮ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಗೆ ಯಾ ಟೀಮ್ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದ ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಬೇಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಹಾ ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆವಿ ಹೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ಕರ ಕೊಡ್ಲ ವಿಜಯಂ ಟೀಮ್ ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ನೀಕ ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಭೂಮಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅದರ ಕೆಳಭಾಗವು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಹಾಳಾಗುವುದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಡಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಂ ಟೀಮ್ ನಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆನು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲವ್ ಟೀಮ್ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ವಿವೇಕವು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಯೋಗ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಲವ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀಮ್ ಜ್ಞಾನ ಟೀಮ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಅಂತ ಹೊಣ್ಣಾಗಲಿ ಗಾಜಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವಾದಿತೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜ್ಞಾನನೇ ಬದರ್ ಆನ್ಸರ್ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಡೇ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಸರಿತಾ ಸರಿ ನಾ ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿದೆ ಗಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿದೆ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅವಕಾಶ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡ್ಲ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ನ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓದಿ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಈಗಿರಲು ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು ವಿವೇಕವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿದೆ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಗುಡ್ 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 ಸರಿ ಯಾನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀತಿ ಟೀಮ್ 
ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಟೀಮ್ ಆತನು ಯಾವುದನ್ನು ತಕ್ಕಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಕ್ಕ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸುವನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಕ್ಕಷ್ಟು ತೂಕದಿಂದ ನೇಮಿಸಿ ಗಾಳಿ ನೀರು ಬೆಳಕು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಆರ್ಡ್ರು ಗಾಳಿ ಗಾಳಿಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ತೂಕ ಇದೆ ಗಾಳಿಗೆ ತೂಕ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದನ್ನು ತಕ್ಕ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸುವ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಎರಡು ಗಾಳಿನ ಬ್ರದರ್ ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬ್ರದರ್ ಗಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ನೀರುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸುವನು ಬ್ರದರ್ ಗೌರವ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೌರವ ಗಾಳಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಓದಿದಿರ ಮುಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಬೈಬಲ್ ನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಆತನು ಗಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ನೀರುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗೆ ಕಳೆಯನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಗಾಳಿ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ಒಂದು ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕ ಮುಖ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ಏನಿವೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ನಾಲ್ಕು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿರ್ಬಹುದು ಅವರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀತಿ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲವ್ ಟೀಮ್ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಸಾಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಓದಿದಿರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ಐದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಓಕೆನಾ ಹಾ ಯಾರು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇರಿ ಓಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ದಯವಿಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತ ವಿಷಯ ಇನ್ಮೇಲೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಷಯಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಲು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾನೇ
సంతమ సిస్టర్ ఆ బ్రదర్ ఏలి బ్రదర్ ఆ సిస్టర్ ఈ వంద ఐదు అధ్యాయదలే నిమగే ఇచ్చేంత విషయ యావదిదే మత అదరలి ఏం పాఠం ఇదే అంద్రి ఇది యోబన 26నే అధ్యాయదలు ఇద్రద యోబనికి 6నా 33 సారీ 26 నా ఉ 26 నా అదే యోబ హెల్తా యోబ హెల్తరే ఇది ఉత్తర కొట్టనందరి నన్నింద సర్వశక్తిని ఎష్టు సహాయ ఆదితో అంద్రి బలహీననాద కైకి చనాగి నెరయాగిది అంద్రి దేవుర్గే ఆ అంద్రి సర్వశక్తిని అంద్రి నన్నింద ఎష్టు సహాయ ఆదితో అంద్రి నమ్మింద దేవుర్గే ఏను సహాయ ఇల్ల బ్రదర్ అదే అవరు యోబ చనాగి అవరు దేవుర్న చనాగి తిలుకొండు నమ్మింద దేవుర్గే ఏను సహాయ ఇల్ల దేవురింద నమగే సహాయ జ్ఞానవను ధారణవాగి ఉపదేశిస్తుంది యారికి మాత్రలను కలిసిది అంద్రి అల్లి ఏల్తర ఇవర్గే శూన్యనాద బిల్దనిగె యోబ ఏల్తరంగె యారికి నిన్ను జ్ఞానవను కలిస్తియా అదే దేవరు నమ్మింద ఏం సహాయ వందుకోలా ఆతనింద నాకు సహాయ వందుకోబేకంత యోబ ఏల్తరే బ్రదర్ ఇది నాకు ఇష్ట ఆయితో దేవరిందలే నమగే సహాయ జ్ఞాన ఇల్ల నాకు వందుకోబే అది నాకు ఇష్ట సగ్గట్ అంద్రే దేవరింద నాకు జ్ఞానవన పడుకొనిదివి అల్వా ఎల్లా ఒంది జ్ఞానకి మూల కారణను దేవరు విషయ ఓకే థాంక్యు సంత మిస్టర్ గాడ్ బ్లెస్ యు నెక్స్ట్ ఆ శోభా సిస్టర్ బ్రదర్ నా నీచే ఇదిని బ్రదర్ అదికే కేలుసుకుంటిని అంటందే అవుదా సరే ఓకే గౌరమ సిస్టర్ ఆ బ్రదర్ ఆ బ్రదర్ ఆ ఎల్లి గౌరమ సిస్టర్ బ్రదర్ నమగే 28 28 వాక్య ఇష్ట ఐతు బ్రదర్ నంగే ఓకే ఆమేలే మనుష్యనికి ఈగో కర్తన భయవే జ్ఞానము దుష్ట దుష్టతనవను బిడువనే వివేకవు ఎందు హేలిదను ఈ మాతు నంగే తుంబా ఇష్ట ఐతు బ్రదర్ యాకే అంద్రె నమ్మేలి ఇరువంత ఒంది భయ భక్తి ఏనప అంద్రె దేవరల్లి నా చనాగి ఇర్బేకు యావదే ఒంది కెట్ట కల్మసను నమ్మేలి ఇట్టుకబార్దు ఆ ఇద మనుష్యను యావగ్లు భయ భక్తియింద దేవర జ్ఞానదల్లి నా నడద్రె ఇదు సరి అనిస్తదే బ్రదర్ నన్గె ఓకే 28 నే అధ్యాయ 28 నే వాక్య అల్వా అవదు బ్రదర్ ఆమేలే మనిషిరికి ఇగో కర్త జ్ఞానవు దుష్టతనమును బిడు కర్తన భయవే జ్ఞానవు దుష్టతనమునే వివేకవు ఇందు తెలియదు ఆ గుడ్ సో తుంబా ఒలే ఒని మాంటి అక్షరం లో కొదరే విషయన నాకు క్లియర్ ఆగి అర్థం అవుతుంది నేను వాయిస్ ఎందుకు క్లియర్ ఆగి తెలుస్తా ఇదియా హలో ఓకే 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 సగే గౌరవ స్టేల్ ఇక్కడ కర్తన భయవు జ్ఞానవు సో కర్తన భయ అంద్రేన ఏని కదర్కొంబేకు దేవుడికి ఏనంత భయపడకు అవు జ్ఞానదల్ నడిబేకు బ్రదర్ యావదే ఒంది విషయ ఆగిర్లి లోకద జ్ఞానన నా అలవర్స్క బర్దు బ్రదర్ ఓకే గుడ్ 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 అవరు ఏలిరో మాతన్ కడే నవి వివేక వాగ్ నడకోబేకు బ్రదర్ నౌ ఓకే ఓకే గుడ్ ఒలే విషయ సో గౌరమ సిస్టర్ నా సమన ఎల్లరు కేల్తా ఇదిని ఒంది విషయం అంటే కర్తన భయ భయ అంత ఏం గుతల్వా భయ అంటే నార్మల్ గా ఏం బరుతా ఈ మనల ఈ మనల ఒక హౌ హౌ బన్ బిర్తా పయన్ మార్తరా భయ ఇరుతా అంద్రే నమగి ఇరువంత అంద్రే భయ అంత ఏం గుతిదే ఏనో ఒంది విషయన నోడి భయ భయ అందాగ ఏనో భయ అర్థవేన అంత నోడదాగ నాకు ప్రీతిసువంత విషయవన నాకు కల్పొల్తివి అనోదే భయ కల్కొంబుర్తివో అనువంత ఒంది ఇదిదేల ఫీల్ అదేనే భయ అంత తెలుసు యావుడు నా హెచ్చా ప్రీతి మార్తి నమ్మన ప్రీతి మార్త నమగి ఏనాదర ఆగుతర భయ ఆగుతర నాకు ప్రీతి మార్తంత వస్తు ఇలా వ్యక్తి అవర్గ ఏనాదర భయ ఆగుతర అదన భయ అంత నోడతివి ఈ భయ కర్తన మేల భయ అందేను దేవర వాక్య ఎల్ తప్పి నడితివో అన్న భయ ఆగుతర హ్మ్ ఓకే దేవర వంద దేవరా ఒంద ఐక్యదింద ఎల్ దూర ఆగుతేవో అంత భయ 
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀವ ಅನ್ನುವಂತ ಭಯ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಭಯನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆಗೆ ನಡ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಇದು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊ ವೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಬಿಡೋದು ವಿವೇಕವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದುಷ್ಟತನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ವಿವೇಕ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನೆ ಬಯವೇ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌರ್ ಮಸ್ಟರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಇದೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆತನು ಶೂನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತೂಗ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಮೇಘಗಳೊಳಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ ಕಟ್ಟುವನು ಯಾವ ಮೋಡವೂ ಅದ ಅದರ ಭಾರದಿಂದ ಒಡೆದು ಹೋಗದು ಅದು ನಾವು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದು ದೇವ್ರದ ಒಂದು ಮಾನ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಅದು ಓದಿ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರದೊಂದು ಅದು ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬೋಲ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರೆಲ್ಲ ಆತನ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಮೈ ಮೇ ಇದು ಆತನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ವಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೇವೆ ಆ ದೇವ್ರು ಯಾವ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿ ಅದು ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತದೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ್ರು ಅದು ತುಂಬಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ವೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಬರೆದಿದ್ರ ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಬರೆದಿರ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೈಬಲ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ವಿಷಯ ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯ ಸತ್ಯವೇದ ವಕೀಲಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲೋ ಅದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಚಾಸ್ಬರಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಏನೋ ಅದು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎವಿಲೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಬರುವಂತ ಒಂದ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕಾಸವಾದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾವು ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುನ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಲ್ಸ ಹಂಗೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಸ್ತುನ ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ವಸ್ತು ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಸರಿ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜನ ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿರೋಗುತ್ತಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು 
ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತಾರೆ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಫೋರ್ ಜಿ ಇಂದ ಫೈವ್ ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫೈವ್ ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊಸ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಂದ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಷಿನರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಝೂಮ್ ನಡೀತಿದ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಟಕ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋನು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದನ ಅವನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಏನಂತೀವಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಸ್ತುನ ತಗೊಂಡಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸ್ತುನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಹಾಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ದೇವರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಪವರ್ ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೇಶ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದೊಂದು ದೇಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ದೇವರ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷ ಬಲನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೋ ಕಾಲ್ ನೋ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಪವರ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪವರ್ ನ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇವರು ಆ ಪವರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ಮೇಘಗಳ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ ಕಟ್ಟುವನು ಯಾವ ಮೋಡವೂ ಆದ್ರೆ ಬಾರಿಂದ ಒಡೆದು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೋಡ ಮೋಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನೀರು ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಿ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆವಿ ಆ ನೀರು ಘನಾದ್ರವ ಅನಿಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ತೆಗೆಯೋಕೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲ ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ನೀರಿನ ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ ಐಸ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಆದಾಗ ಘನವಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಲವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೀರ್ ತಲುಪುತ್ತೆ ಇದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರ್ನ ಕಾಯಿಸಿ ದೇವರು ಆ ಅನಿಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನಿಲವಾದಂತ ಒಂದು ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಘನವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಮೋಡನ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದ್ ಮೋಡ ಏನ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬಾರದಿಂದ ಒಡೆದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬಾರ ಏನ್ ಸುಮ್ನೆ ನೀರಿನ ಬಾರ ಕಡಿಮೆನ ಎಷ್ಟೋ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೋಡ ನೀವು ಕಟ್ಟು ಕಾರ್ ಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮೋಡ ಹೆಂಗೆ ಮಂಜು ಹೆಂಗೆ ಮುಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಅದು ಐಸ್ ಬಿಡ್ತೆ ಅದು ಹೇಗ್ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆನಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿದ
ಗಾಳಿ ತುಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸತ್ಯವೇತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜವಾಗಿನು ತೂಕ ಇದೆ ಗಾಳಿಗೆ ಯಾವ ಗಾಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏನು ಬೀಸಿದ್ರು ಅದ್ರ ಇದಕ್ಕ ಮರಗಳನ್ನೇ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಗಾಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ನಿಜವಾಗಿ ತೂಕ ಇಟ್ಟಾರಂತ ಗಾಳಿಗೆ ತೂಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಸಾವಿರ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇತಲ್ ಬರ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ ಸತ್ಯವೇದನ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇರುವಂತ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಒಂದ್ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ರೀಡ್ ಜೆನಸಿಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದೇದೇ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅಂತ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ ನೋಡಿ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆ ನಾವು ಅದು ಕಂಡಿದ್ವಿ ಇದು ಕಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೂಕವಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದುವರಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ನಮ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏರ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಪವರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆ ಈ ಕ್ರೇನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಫಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಏರ್ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಷಯನ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏನ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿತ್ತರು ಬರ್ಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ತಗ್ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಹಾ ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ನೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿನ ಬರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಗಾಳಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಲಡಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಪವರ್ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ ಇರೋದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ
ವಿವರಣೆನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದ್ ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬಹುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಜ್ಞಾನವೇ ಭಯ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ವಿವೇಕವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನನೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರು ಜ್ಞಾನನೇ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ಜ್ಞಾನದಿಂದನೇ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕ್ರಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರು ಹೇಗೆ ಬರೀ ಕರ್ತನ ಭಯ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಅವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಾಗ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸತ್ಯವೇ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ನಮಗ್ ಜ್ಞಾನ ನಮಗ್ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಕೊಡೋದೇ ಜ್ಞಾನ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೇವರು ಅಪಾರವಾಗಿ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ಒಂದು ಸೊಲಮನ್ ಕೊಟ್ರು ಸೊಲಮನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಆ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರು ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ರು ಮುಂದೇನು ಇರಲ್ಲ ಹಿಂದೇನು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಫಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೆ ಬರೆಯೋ ರೀತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠನೇ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ಸೊ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯನ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ಧನಿಕನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದರು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಬರದೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವನು ನಿದ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವನು ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಈ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮರಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅವರು ಧನಿಕನು ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಯ ಕೊಟ್ರು ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು ಸಿಗೋಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬೈಬ
ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಯಾವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿ ಕಲ್ತು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ದೇವ್ರ ಎದುರು ನೋಡಿದಂತ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಜ್ಞಾನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಶಿಷ್ಟಕರ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದಾಗಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಹೋದರಿ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರೊಂದ್ ಸಹೋದರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟು ಬೆರ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಏರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಏರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆತನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಆತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಆತನ ಅದ್ರಂತ ನಡೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆತನ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿತಕರವಾದದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂತಾರೆ ರುಚಿನ್ ದೇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಗತನ ಏಸು ಕಸನ ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಳಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಹಾಳಾಗ್ದಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಎಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಮ್ಲೋಕದಿಂದ ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ನಾನು ಹೊಸ ಹೊಡ ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ ಕರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ವಾ ಹಾ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನೋಡಿ ಯಾಕೋಬ ಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಯಾರು ಅಂತವನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ಶಾಂತ ಗುಣದಿಂದ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ ಆದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ಸರವು ಪಕ್ಷಭೇದವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಡಿ ಒಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಅದು ಮೇಲನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಅದು ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭಾವವಾದದ್ದು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ಸರವು ಪಕ್ಷ ಭೇದವೂ ಇರುವ ಕಡೆ ಗಲಿಬಿಲಿಯು ಸಕಲ ವಿಧ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇರುವವು ಆದರೆ ಮೇಲನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದದ್ದು ವಿನಯವುಳ್ಳದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು
ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೂಶ್ ದೇಶದ ಪುಷ್ಯದಾಗು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಓದಿಸಿರ ಬ್ರದರ್ ಜ್ಞಾನ ಯಾವತ್ತು ಮೇಲಿನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದಲೇ ಬರುವಂತದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದನು ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡುವಾಗ ಅದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮುತ್ತುಗಳು ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಲೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತುಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಅದು ಅಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ದೇವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆದಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೇ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಲೋಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ದುಡಿಮೆ ವಿಷಯದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಜ್ಞಾನ ಅದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಅಡಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಕೊನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೇವಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಡಗನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂತ ನಾವಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬೆಳಗಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಕ್ಕೆ ಹಡಗನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಪಂಡಿತ ಪಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಂಡಿತರು ಪಂಡಿತ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹಡಗಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ನಾವಿಕನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಹ್ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಸೂ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಅಹ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಭೂಮಿಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೀಗೆ ಅಹ್ ಏನಂತೀವಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂ ಭೂಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಪಂಡಿತ ಈ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಬೈತಾರ ಇವ್ರು ಪಂಡಿತ ಏನ್ ನಿನ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ದಡ್ಡ ನೀನು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಲ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಹೋದಾಗ ನದಿನ ದಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಹೋದಾಗ ಅಡಿಗಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೂತ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವಿಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಜು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀತಿವಂತನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟನ್ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ವಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕಾದಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ವಾಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಬೀಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಶ್ಮ ತಂಗಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಎಲ್ರು ನಾನು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌರವ ಸ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ನಾನೇ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹೌದಾ ಸರಿ 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 ಓಕೆ ಸರಿ ನಾನು ಗೌರವ ಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಅಮೃತ ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಮನೆಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು